এটি এম বাংলা চ্যানেলের এসো আয়ুর্বেদ জানিয়ে আসরে সবাইকে সুস্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি হলুদ গাছের আয়ুষ এবং তান্ত্রিক গুণের কথা আশা করি এই গাছটিকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য এই গাছটি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমরা এই গাছটি সচরাচর দেখি বা দেখেছি বা ভালোভাবে চিনি শুধু যে চিনি এটা বললেও ঠিক হবে না কারণ এর আয়ুর্বেদিক গুণ সম্বন্ধে অনেকেই আমরা জানি হ্যাঁ বন্ধু এই হলুদ গাছের গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না কারণ হাজারো রোগে এবং হাজারো রকমভাবে এটাকে কাজ কাজে লাগানো যায় আমি তো বলি মানব শরীরে এমন কোনো রোগ নেই যেখানে এই হলুদ গাছ কাজে লাগানো যাবে না তবে আজকে আমি যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি বা করেছি যে সমস্ত রোগে আমি সেগুলি শুধু আপনাদের সামনে তুলে ধরব তার আগে বলবো যে যদি এই ভিডিওটি আপনাকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং যদি কোনো আপনজন থাকে এই হলুদ গাছের গুণ সম্বন্ধে জানানোর অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন পাশাপাশি বলবো যে অবশ্যই চ্যানেলটিকে আমার সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন বা আমার সাথ দেবেন রূপচর্যা মুখে ব্রণ ত্বকে দাগ এবং গায়ের দুর্গন্ধ দূর করতে আদিকাল থেকে এই হলুদের ব্যবহার হয়ে আসতেছে মোট কথা রূপচর্যায় এর দ্বিতীয় পাওয়া ভার মানে এর পৃথিবীতে জুড়ি মেলানো ভার তাই আজও দেখতে পাই বিবাহ বাসারে নতুন পাত্রপাত্রীকে এই হলুদ বাটা মাখাতে সবচেয়ে বড় কথা এই হলুদে আসে ইমিউনিটি পাওয়ার মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাই তো আদিকাল থেকে প্রতিনিয়ত প্রত্যহ আমরা এটা সেবন বা ব্যবহার করে থাকি তৈরি তরকারিতে এই হলুদকে বাদ দিয়ে রান্না একেবারেই অসম্ভব বন্ধু এই হলুদে আসে কার কিউমেন নামে এক উপাদান যে উপাদান আমাদের মানব দেহের ক্যান্সারের সেলকে ধ্বংস করার বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে শুধু তাই নয় টিউমার সেলকে ধ্বংস করে এবং সেই পচনশীল সেলকে বর্ধিত হতে দেয় না এমনই গুণ আছে এই হলুদের মধ্যে যার কারণে আমরা ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসছি যে কারো ঘা হয়ে গেলে কিংবা কারো কেটে গেলে হলুদ তেল লাগাতে দেখি কারণ এই হলুদে আসে অ্যান্টিসেপটিক অ্যান্টি ভাইরাস অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গুণ শুধু তাই নয় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিবায়োটিক গুণও এর মধ্যে বিদ্যমান তাই যে কোনো বিষাক্ত ঘা বা বিস্ফোটক আদিতে এর ব্যবহার করলে পরে সেই ঘায়ের পচনশীলতা দূর করে এবং তাকে খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে দেয় তাছাড়াও চোর আঘাত পেয়ে কারো কোথাও মস্কে গেলে এই হলুদ বাটা সঙ্গে কিছু লবণ এবং চুন একত্র করে সেখানে যদি বেঁধে দেওয়া যায় বা চাপ দেওয়া যায় দেখবেন দু তিন দিনের মধ্যে সেই মস্কা জাতীয় যত ব্যথা দূর হতে বাধ্য বন্ধু সারা শরীরে যদি আপনার অ্যালার্জি বা খোস পাঁচটা চুলখানি এ সমস্ত দেখেন বা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রতিদিন এক চাকা হলুদের সঙ্গে দুটো নিম পাতা চিবিয়ে খেয়ে জল খাবেন এবং নিম পাতা এবং হলুদ একত্র সমপরিমাণ নিয়ে বেটে গোটা শরীরে মেখে কিছুক্ষণ শুকিয়ে নেবেন তারপরে স্নান করে নেবেন নিত্য এই কয়েক সাত থেকে আট দিন এই ক্রিয়াটা করুন আশা করি এই খোস পাঁচটা অ্যালার্জি চুলকানি থেকে আপনি নিশ্চিত মুক্তি পাবেন হাম বা পক্স বা বসন্তের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই ক্রিয়া মেনে চলবেন আশা করি সাত থেকে আট দিনের মধ্যে মুক্তি পেয়ে যাবেন তবে পক্স বা বসন্তের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে নিম ছাল এবং নিম পাতা সেদ্ধ জলে স্নান করাবেন এবং দিনে দুবার দুবেলা দুটো শিমুলের বীজ চিবিয়ে বা বেটে খাওয়ালে খুব তাড়াতাড়ি উপকার দর্শে কৃমির ক্ষেত্রে সকালে খালি পেটে দশ বয়স অনুপাতে দশ থেকে কুড়ি ফোটা পর্যন্ত খাওয়াবেন পাঁচ সাত দিন খাওয়াবেন আশা করি কৃমি থেকে মুক্তি পাবে তাছাড়া বাদ ব্যথার ক্ষেত্রে এই হলুদকে পুড়িয়ে সেটা ছাই বানিয়ে সেই ছাই প্রতিদিন এক চামচ পরিমাণ রাত্রে যদি খাওয়া যায় তাহলে বাদ ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সরভঙ্গ হ্যাঁ বন্ধু সর্দি জনিত কারণে কারো গলা ফুলে যায় বা গলায় কোথাও বেরোচ্ছে না হ্যাঁ হাঁসফাস করছে শব্দ হচ্ছে না তো এমন অবস্থা যদি এসে যায় তাহলে দুধের সহিত হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে অবশ্যই সেটা পান করতে হবে ঠিক তিন চার দিন পান করলে পরে দেখবেন ওই সরভঙ্গ বা গলা ফলা ছেড়ে যাবে এবার আসি বন্ধু কিছু সেক্সুয়াল রোগের কথায় হ্যাঁ সিপলিস গনোরিয়া যেটা আয়ুর্বেদিক ভাষায় সিপলিস বা গনোরিয়া বলে তো এই ক্ষেত্রে লিঙ্গে ঘা হয়ে যায় বা প্রস্রাব দ্বারে দিয়ে পুজ বেরিয়ে যায় বা রোগ কারো কারো রক্ত পড়ে বা প্রস্রাব জ্বালা করে এই কন্ডিশন বা এই অবস্থা হলে পড়ে অবশ্যই হলুদ কাঁচা হলুদ নিয়ে এসে সেটাকে আধপোরা করবেন 
এবং অবশ্যই শুট শুট বলতে আদার যে শুকনো অবস্থাটা সেটাকে শুট বলে সেটা একত্র করে বেটে নিয়ে ড্রাস করে নেবেন অবশ্যই চার চামচ যদি হলুদ হয় তাহলে সেখানে এক চামচ শুট ড্রাস বা শুটের গোড়া হওয়া চাই এটা করে এই ড্রাসটা এক চামচ পরিমাণ খাঁটি মধুর সহিত মাসাধিক কাল সেবন করলে আশা করি ওই আপনার প্রস্রাব দ্বার দিয়ে পুষ্পরা জ্বালা যন্ত্রণা এবং মেহজনিত যত রকম উপসর্গ দূর হবেই হবে এটা যদি আরও ত্বরান্বিত করতে চান তাহলে অপমার্গ বা যেটা গ্রামের চচ্চরিয়া বলে বা আপাং বলে এই গাছের শিকড় বাড়িতে এনে থেতো করে অন্তত এক কাপ পরিমাণ রসের সঙ্গে এই ড্রাস এবং মধু সহকারে যদি খান তাহলে এই রক্ত যাবেই সঙ্গে সেক্স পাওয়ারও বৃদ্ধি পাবে ইহা ছাড়াও আমি অনেক রোগে পরীক্ষা করেছি যেমন আপনার সুগার জন্ডিস লিভারের সমস্যা তো অতগুলো এখানে বলা সম্ভব হবে না কারণ ভিডিও বড় হয়ে যাবে আপনারা হয়তো ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারেন তো এবার আসি হলুদের কিছু তান্ত্রিক গুণের কথায় হ্যাঁ বন্ধু তান্ত্রিক ক্ষেত্রে বশীকরণ এবং মহান কাজে খুবই উপকারী এই হলুদ কে না চায় যে সবাই আমাকে ভালোবাসুক সবাই আমার কথা শুনুক সবাই আমার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলুক বলুন তো পৃথিবীতে মানুষ হয়ে সবাই তো এই কটা জিনিস চাবেই চাবে তাই কি না বিশেষ করে যারা ব্যবসা ক্ষেত্রে জড়িত বা ব্যবসায় জড়িত তারা চাবে যে আমার কাস্টমার আমার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলুক আমার কথা শুনুক আমার মালপত্র নিয়ে যাক আমি লাভবান হই কেউ যেন উপযাজক হয়ে আমার সঙ্গে না ঝগড়া করতে আসে সহজেই কেউ যেন আমার উপরে না রেগে যায় বা কেউ যেন আমার সম্বন্ধে খারাপ না হবে কি এটা চাই তো বন্ধু হ্যাঁ যদি চায় বা চান অবশ্যই এই সমাধানটা দিতে পারে একমাত্র এই হলুদ কি করবেন তাহলে এই হলুদ গাছ বা কীভাবে বা এটাকে কাজে লাগাবেন হ্যাঁ বন্ধু এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে একটি দিনের সেই দিনটি হলো গ্রহণের দিন যেদিন অবশ্যই সূর্য গ্রহণ লাগবে এই দিনটির জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে যেদিন ঠিক সূর্য গ্রহণ লেগেছে দেখেছেন পূর্ণ গ্রাস চলছে ঠিক এই সময় কোনো হলুদ খেতে যাবেন এবং দেখবেন যে হলুদ খেতের গোড়ার মধ্যে কয়েকটা হলুদ যে হলুদে বেরিয়ে থাকে অনেক অনেক সময় বেরিয়ে থাকে একদম বাইরে বেরিয়ে আসে তো দেখবেন উত্তরমুখী হয়ে কোন হলুদটা বেরিয়েছে তো ওই হলুদটা আপনাকে প্রণাম সহকারে এবং সাটাঙ্গ প্রণাম সহকারে তার মানে শুয়ে আপনাকে মুখ দিয়ে ওই হলুদটা তুলতে হবে তুলে ওটাকে ওই গ্রহণ চলাকালীন অবস্থায় বাড়িতে আনতে হবে এবার কি করবেন হলুদ তো আপনার সংগ্রহ হলো হ্যাঁ এবার যাবেন কোনো বাজারের দশকমার দোকানে সেখানে গিয়ে দুটো জিনিস নিয়ে আসবেন এক হলো কুমকুম আর এক হলো গৌরচনা এই দুটা জিনিস আবার বলি এক হলো কুমকুম আর হলো গৌরচনা এই দুটা জিনিস বাড়িতে এনে এই হলুদ সহকারে পেশন করবেন পেশন করে ভালো করে ওটাকে একটা তিলক বানিয়ে নেবেন ওই তিলকটা আপনি কপালে দিয়ে যেখানে যাবেন যার সামনে যাবেন দেখবেন সে আপনার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলছে আপনার বশ্যতা স্বীকার করছে কিংবা আপনি যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন অবশ্যই এই তিলকটা দিয়ে আপনি ব্যবসা করতে বসবেন দেখবেন আপনার ব্যবসা বৃদ্ধি হবে ব্যবসায় সাফল্যতা আসবেই আসবে তাহলে বন্ধু আজকের এই পর্ব এখানেই সবার ফ্যামিলি এবং সবার সুস্বাস্থ্য এবং সর্বাঙ্গীন সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ